哈喽，大家好，每日一更的小世界又来了。深夜突发大瓜，韩国三十代顶级电影明星刘亚仁涉嫌吸毒，已被限制出境。根据韩国媒体报道，刘亚仁被发现在多家医院频繁注射异丙酚，涉嫌违反韩国毒品类管理法。随后，刘亚仁的经纪公司表示，刘亚仁正在积极协助所有调查，具体情况会尽快向公众做出解释。这是继韩国国宝级演员何正宇后，又一位涉嫌违法使用麻醉药物。异丙酚的韩国顶级艺人，异丙酚其实是一种临床麻醉的常用药物，而且之前就报道过，韩国有很多娱乐圈人士都热衷于将异丙酚当做安眠药和迷幻剂滥用，不少艺人都因此上瘾。不过，从二零一一年开始，韩国将该药物界定为精神类药物，只能用于医疗目的。当初在二零二一年时，在韩国电影界拥有极高地位的何正宇就被曝借用弟弟的身份非法注射异丙酚，被检方提起公诉。最终，他在法庭上承认所有被诉事实，接受罚款，并向大众道歉。国民男神形象从此一落千丈。而如今走上何正宇老路的刘亚仁，则更令人痛心惋惜，恨铁不成钢。说起刘亚仁这个名字，不熟悉的韩娱的人可能不了解他在韩圈的地位。那么，刘亚仁在韩国到底有多牛呢？刘亚仁十七岁出道，经过四年的奋斗，他在二零零七年凭借电影《不名誉的一家》提名第二十八届韩国电影金龙奖最佳新人男演员奖。在这之后，他的演艺资源好了一些，但是他大红的还是二零一五年上映的电影《私道》。在这部电影里，刘亚仁与韩国国民大叔宋康昊疯狂飙戏，并且他成功击败宋康昊和一帮韩国实力派演员，在二零一五年凭借《私道》获得第三十六届韩国青龙电影奖最佳男主角奖，这使得刘亚仁成为了韩国最年轻的青龙奖影帝，并且他与金秀贤、宋仲基、李帝勋并称为中五路四小生。这里小师姐科普一下，中五路代指韩国电影界，中五路演员指的是。是电影方面演技被认可、票房有号召力、拿过有影响力奖项的演员。虽然宋仲基、金秀贤在中国名气更大，然而仅仅几年时间，刘亚仁就将金秀贤、宋仲基、李帝勋甩在了身后，成为韩国电影界的未来巨星。到了二零二零年，他更是凭借电影《无声》获得第四十一届韩国青龙电影奖最佳男主角，二度获封青龙奖影帝，风光无限。为了拍好《无声》，刘亚仁增肥三十斤，肉都快从裤腰里流出来了。他在这部电影中没有一句台词，却用精湛的演技征服了观众。《无声》的导演则直接说：“幸亏有了他，这部电影才更具一种幻想的如白日梦般的气息。”并且在二封青龙奖影帝后，他成为韩国 TVN 电视台评选的下个十年最受期待的男演员第一名。到了二零一八年，刘亚仁主演的电影《燃烧》入围了戛纳电影节主竞赛单元。有评论称，刘亚仁的表演实力已经在亚洲所有八五后演员里一骑绝尘。作为韩国历史上最年轻的青龙影帝，刚满三十五岁已经囊获了三座影帝和一座视帝的奖杯，这样的成绩在韩国八五后的小生中仅此一人，所以称刘亚仁为韩国顶流天才演员一点都不为过。有人可能会问，如果将他放到内娱，相当于谁？哪个级别？答案是没有人。这个年龄、这个演技、这个获奖履历，在内娱根本没有，勉勉强强能匹配上的就是刚刚拿下金鸡影帝的三十四岁的朱一龙。但刘亚仁第一次获封影帝时才十八岁，而且有很多国内明星也是他的忠实粉丝，比如文艺影后马思纯就曾晒过与刘亚仁的合影，他也曾是对方的小迷妹，就连章子怡也曾被刘亚仁的演技折服，在采访中表示刘亚仁不用说话就能将人物形象表现得淋漓尽致。但就是这样一个国民级影帝，天才型演员还是走上。的歧路，就在韩国娱乐圈对他充满期待时，他却因为涉嫌吸毒被警方带走调查了。这个消息对于关注他的观众粉丝来说，无疑是爆炸性的。一旦刘亚仁坐实吸毒，那么他的演艺事业在韩国就走到头了，他恐怕将被封杀。在韩国，吸毒是犯罪行为，韩国民众对艺人道德要求很高，对艺人吸毒更是零容忍。韩国演艺经纪人管理协会还成立了一个演艺赏罚调整伦理委员会。演艺赏罚调整伦理委员会会在犯罪明星接受政府惩罚后，对该明星再度进行制裁，主要是发公文到协会的各个成员公司，对明星下达封杀令，一般是五到十年，情节特别严重的会永久封杀。而且如果被封杀明星有复出苗头，演艺赏罚调整伦理委员会就会发出禁止或克制的警告。那么刘亚仁能不能继续做演员？就看这几天韩国警方的调查结果了。不过，虽然网友们都在大喊惋惜，但同时似乎也并不觉得惊讶。
。他们甚至认为这是可以预见的事情，因为刘亚仁并不是一个循规蹈矩的人，他的性格叛逆独特，私生活也很丰富。众所周知，韩国成年男子在三十岁之前必须服兵役，但刘亚仁却迟迟没有入伍，甚至等到只比他大一岁的宋仲基已经退伍复出了，他还卡在体检上。最后在第五次体检后，刘亚仁以骨瘤的健康原因免除兵役。然而，这位月初还患有骨瘤的患者在月末就进组拍摄 TV。新剧《芝加哥打字机》了，于是就有了刘亚仁逃兵役的说法。刘亚仁的争议行为也不止这一点，还有他丰富的私生活。按理说，艺人不参与政治是常识，但刘亚仁并不认可这一做法，所以刘亚仁高调参与了反朴槿惠的大型游行活动。除了热爱发声外，刘亚仁也是一个特别开放的人。他有一位玩得特别好的男性友人，两人在社交平台上多次互动传情，算是半公开的状态。二人还曾被中国网友目睹出入通讯录酒吧。在里面玩得很开心，行为特立独行。刘亚仁的言辞也十分大胆，他曾在社交平台上发表过极为大胆的内容。途中这番出格的言论在当时的韩网引起了不小的争议。不过人们对天才总是宽容的，所以哪怕在对艺人要求极度严苛的韩国，刘亚仁这些年依然备受韩国人民的优待。只要他继续好好演戏，就没人翻旧账，也没人管他的私生活。但是如果说以上的这些只能说明刘亚仁是个行为大胆的人，那么接下来这些表现则可能是他吸毒的铁证。刘亚仁曾经在参加一档综艺节目《我独自生活》的时候，就表现出精神状态不佳，总是一个劲儿的吃米饼，看起来就好像是毒瘾犯了，迫不及待的需要在嘴里咀嚼什么东西来缓解的样子。而且之前出席活动的刘亚仁还因为举止怪异、动作另类而被网友调侃为“老嫂子”，感叹昔日那个气质少年不见了。有网友说，还以为举止怪诞的刘亚仁是因为官宣了和室友的关系后，在那个圈子过得太嗨了，彻底放飞了自我才大变样的。可如今来看，原来一切都有迹可循啊！不过，有网友分析说，刘亚仁因为有良性骨瘤，需要药物来缓解，而一并分是镇静药。但很快，该网友的观点被大量网友驳斥。直言，就算异丙酚是镇静药，但是借着药物为由而滥用，不过是为了达到自己的目的而已。而韩国已经有不少明星自为借口为自己开脱，不承认自己涉毒。还有网友提到了也曾因为注射异丙酚而被调查的韩娱资深艺人何正宇，感叹说这个药物在韩国演员圈好流行啊。但是何正宇并非是前车之鉴，他虽然承认罪行也被罚款，但事业却没有真正断送，而是最终挺了过来。而且除了何正宇这个例子之外，以刘亚仁公司的能力，大概率也会帮他善后。毕竟他公司的宋慧乔之前偷税漏税都没有退圈，而如今的宋慧乔已经跃居韩娱片酬最高的女演员。那么以刘亚仁的咖位和影响力，他是否也能挺过这关呢？毕竟刘亚仁无论是影响力还是实力，都比这些出事会有污点的艺人前辈要强大不少。关于涉毒这件事儿，很有可能只会影响他一时的口碑和事业状况，最终会被公关解决。不过，最终结果还是要等警方调查。但不可否认的是，经过这件事，刘亚仁在中国的市场毋庸置疑已经彻底凉透了。可能有许多网友一直疑惑，这些大红大紫、呼风唤雨、要啥得啥的明星们，为什么会走上这条邪路而自毁前程呢？他们功成名就，却为什么选择吸毒呢？这是一个灵魂拷问，因为真的数不清有多少这样的情况了。已经有很多很多名人因此而塌房、而摔跤、而万劫不复。有网友分析说，其实他们犯法最重要的原因是周围有人吸毒，就像抽烟一样自然，他们就自然而然地染上了。但话说回来，除了客观原因，最根本的原因还是在当事人自己身上了。如果自己意志不坚定、不为所动，便不会受到不良影响。出淤泥而不染，不至于在糖衣炮弹中沦陷。而且，艺人作为公众人物，在享受着舞台的光鲜和一般人难以企及的资源的同时，便应该以身作则，时刻规范自己的行为。他们的一举一动都会被无限放大，对社会产生巨大影响力。因此，应该更注意引领社会风尚，为大众传递正能量和正确的价值观。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。